siguro just a reminder to all of us is that may hangin, may tubig, at kailangan magpahinga tayo. Bukod doon, ay kailangan din natin gumalaw sa pamamaraan ng ehersisyo. Tapos, dapat kakain tayo. So, itong lima na ito ay importante para mababalanse natin yung buhay natin. Pero, kung hindi natin mabalanse, kung, na, kung naalaala nyo yung sinabi ni Pastor Ariel, ni Mr. or si Sir Kirobin, na talaga yung balanse ay nakakalimutan nila. Isa doon sa mga nakakalimutan nila, siguro yung pagpahinga, kay Sir, Ari, kay Sir uh, Kirobin sinasabi niya yon, di ba? Nga iba yung lifestyle niya. At naririnig niyo rin yung sinasabi ni Ma'am Margie kanina na kailangan din natin magpahinga kasi may hangganan ang pang-araw-araw natin sa buhay natin. Pero mayroon lang akong isang idadagdag na kailangan din natin dito para gumana po yung stem cell natin. Ito po yung tinatawag natin na kailangan natin kukunin din sa paghinga, sa pag-inom ng tubig, sa pag-ing, pag ano, pag tulog ng mahimbing and then yung ehersisyo at pang uh, pang ano natin sa pang araw-araw nating yung everyday activity. Para sa akin at yun sinasabi ko madalas lalo na sa mga anak ko sa pamilya ko. Na ang nakaraan ay nakaraan. Pero ang pinakaimportante hindi po yung darating. Ang pinakaimportante ay ngayon. Kasi yung ngayon, kung babalik ta rin natin, di ba now sa English, pero kung babalik ta rin natin yan, ay maging won. Nanalo po tayo. Hindi po yun mangyari kung hindi daraan, dadaan ang ngayon. Which is sa English, ay now. So itong stem cell na, na binigay sa atin, yun nga sinasabi ni uh, Ma'am March kanina, na marami mga pamamaraan. Totoo yun. Yun din ang yun namin sa mediko At mayroong mga tao na hanggang ngayon, hindi, pati mga doktor, hindi pa rin sila lahat kumbinsido kasi ang nakapigil sa kanila ay yung uh, presyo ng stem cell. Totoo. Kahit yung pagpasok ko dito, nagulat ako. Inano lang ako, uh, parang inano ako ng asawa ko. Uh, ako yung nag-invite sa kanya, pero hindi pa po ako kumbinsan doon noon. So, umirma ko dahil sinabi ng asawa ko, pirma ka dito. Hindi po ako under desire, pero ewang binudol siguro ako ng asawa ko. Pero totoo yon. Pero simula doon, ang, ang malaking bagay po nangyari po, kasi lahat po yung ebidensya na sinasabi nila, tapos, sinasabi nga nila, ano ba ang katapusan? Yun ang hindi natin natatanong sa sarili natin. Pero para sa akin, ang katapusan ay lahat ng sinasabi sa mga testimonies na galing sa mga tao na kikita nyo doon po kanina sa video, yung compilation of testimonies, ito po yung sinasabi sa medisina, ebidensya or base science-based evidence. Pero ang siyensya po dito sa stem cell, lalo na po dito sa pure care, ay nagsasabi sa nababago po yung buhay ng mga tao na uminom. Unang-una, sinabi ni Marge kanina, na yung mga mayaman nakapunta sa ibang bansa at sa personal kong experience lang po, yung pasyente ko po, uh, seven years na hindi nakalabas sa hospital, three days after siya pinanganak. Ito po yung pasyente na ito, hanggang ngayon buhay pa po. Pero ang stem cell niya, kasi may pera sila, binibili po sa Japan, binibili, ginagawa. Sa, may isang hospital dito sa Pilipinas na gumagawa niyan. Tapos, yun kinukuha nila. So kung hindi siguro yun na nabigay sa kanya, kasi hindi siya makalunok, so may buta siya sa anon, ang stem cell na binibigay sa kanya ay sinasabi ni Marge kanina, yung ini-injection. Ini-injection dito sa likod, kagaya ng spinal 
parang spinal anesthesia, ini-inject yun doon para makarating po doon sa utak niya. Kasi yun po ang isang naka-apektuhan na natanggal po yung takip or covering ng uh, nervous system niya. So hindi siya makagalaw. Alam mo ba, yung presyo na yan, yung stem cell bigay dito sa pasyente namin, ay worth na abot na siya ng almost 150 million in four years. So isipin mo, itong presyo ng pure tier na binigay na pinakilala ni Ma'am Jeda, nila ni Mike, ay malaking bagay. Bakit? Kasi kami ngayon, nag-isip ako, ang inisip ko ngayon, yung 135, para bang ano na rin siya, hindi dahil po na naabot ko yung 3 star. Pero, ang ano dito ay malaking bagay po sa kalusugan namin na hindi po kami nagme-maintenance. Kung tanungin nyo kami, siguro dahil sa pure chair, hindi kami 70 years old looking kaming mag-asawa. At unang-una, kami mga doktor, di ba, may mga sample kami, hingiin lang namin yan sa mga pharmacologic, ah, sa mga phar- pharma companies, so binibigyan nila kami. Unfortunately, sa asawa ko po, ang daming komplikasyon na nangyari sa kanya, lahat ng mga komplikasyon sa anti-hypertensive medications. So, in short, dahil maraming side effects na nangyari ang nararamdaman ng asawa ko, ng asawa ay unang-una siya mismo sabi ayaw ko na uminom niyan so yung unong pisahan namin siya kasi sabay kami which was in 2017 March kami nag-umpisa na uminom nito siya ang blood pressure niya ngayon is 130 140 over one uh, over uh, 80 90, gano'n na. Hindi kagaya ng dati na 210 over 100, 110. So kung sinabi nga ni Pastor Ariel kanina, nga isa yan sa mga ano. Oo, totoo yun. Nga ang isang bagay po dito sa ano ang puso, kasi nararamdaman natin yung mga arrhythmias, mga ganyan, yung pagpapatak. Kung mararamdaman nyo na ang puso nyo, kung ang patak na mabilis, mararamdaman nyo talaga po yun. Siguro yung mga bata, pero yung may mga sakit sa puso, talagang nararamdaman nila yon So yun ang naano ng mga doktor kung ang pasyente ay na-admit. Kung ma-admit ka sa ICU, yung 135 sa cost ng isang set of pure tier po ay wala pang isang araw po yun sa ICU. So kung tiisin nyo po, yung 135, na si-stretch out nyo po yun more or less for three months or six months. Kung ituloy-tuloy nyo po at tatrabahuin nyo kay Trin, hindi naman tayo pwede na hindi tayo magtatrabaho, kagaya namin mga doktor, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho namin. Pero yung iba nagre-retire na, pero kami, kung tanungin nyo kami, tatrabahuin namin yung kalusugan namin. So since tinatrabaho namin yung kalusugan namin, tuloy pa rin kami dito, mauminom dito sa stem cell. Kasi itong stem cell ito po, ito po yun ay isa sa pinakamurang stem cell na umeepekto sa mga kalusugan. Siguro sabihin nyo, dahil doktor kami, totoo po, nagkataon lang po na doktor kami. Pero kung nararanasan namin, kahit hindi po kami doktor, siguro nararanasan ka guys sa akin, 40 years po ako na umiinom ng ano, antihistamine po kasi isang gaway or tentacle ng squid or yung ano ito? Uh, or pusit or shrimp po kahit cropic po ilang tatlong beses na po kumuntik na matay totoong kuntik na matay kasi hindi ako makahinga dahil sa allergic reaction po ayaw ko na ng pang-apat baka makita ko na yung Panginoon po kung pang-apat na pero ayaw ko naman ng ganyan kasi hirap-hirap po huminga nakikita namin yun sa emergency Bilang isang anesthesiologist, alam ko rin ang hirap-hirap po kung, kung hindi ka makahinga. Yun ang dahilan po sa loob ng tatlong taon po. Ngayon ang buhay ko ay makakain na po ko. Hindi na ako, naka, hindi na ako natatakot kahit bibigyan niyo ako ng kropek. 
nga hindi po ako mag-isip na baka doon po ako sa emergency room. Sabi mo po, tatlong beses po yun before 2017. Hindi po ako makakain. 40 years po hindi ko makakain. So, in other words po, ang yung stem cell po, reserve po yun ang katawan natin. At isa sa mga pamaraan po dito sa stem cell na ito ay yung oral, which is 135 lang po siya compared to millions na sinasabi ko po doon na binibigay namin doon sa pasyente namin. Yun, seven-year-old po yun pasyente na yun. Hindi pa po yan nakakita ng araw po. Just imagine kung hindi ka nakakita. Hindi, ang magagalaw lang po niya po na natutuwa po yung magulang at lola po ay ito po. Kung nakita niyo po itong daliri po, yan lang po ang magagalaw niya at yung mata niya po ng umiikot-ikot po yung puti at yung itim or blue or green kung gusto niyo anong kulay na gusto niyo doon sa ano. Yun po lang ang gumagalaw nitong bata na ito. So, yung stem cell po, kung i-translate natin in oral form po sa ating sa ating naranasan or sa, sa ano sa hindi pa nakaranas po ng may uh, kapinsalan sa kalusugan po subukan niyo po yon at mararamdaman niyo po ang kaigihan at ma, re, ma, ma ano niyo po siguro something that is relative in each and every one of us is kung kailan po maging epektibo pag umpisa yung uminom sa ano so The time of effectivity will be individually dependent on each and every one of those who are or are taking stem cell, especially the oral pure chair stem cell. Sa sarili ko po, on the fourth day po, doon po nawala yung allergy ko po. Now for 40 years in there. Sa asawa ko po, it took her three months or almost four months po. So that's almost 16 weeks na bumagsak po yung blood pressure niya po na namimaintain up to now 130 and 140. Kung nasistress siya. It was also emphasized by Mr. Kerubin kanina na ang stress, kami rin mga doktor, nasistress, tao lang kami. Ma, kagay kahapon, I was so stressed because ang pasyente ko po ay i, ang laki ng tumor dito sa bibig at sa ilong na hindi siya kailangan, ay hindi na siya makahinga. Kailangan namin butasan siya dito. At paano ibibigay ang anesthesia po? Nga wala pong hangin or oxygen na pumunta. So, very stressful po yun sa anesthesiologist. Anyway, na-pull out namin po yun. Ngayon po yung pasyente na yan, as of 24 hours from the time of surgery last yesterday, ang ganda na po yung ano na bata. So ang problema na lang namin, alam namin na mamamatay po yung bata na yan. Pero yung nakikita ng, ng mga magulang na nakahinga at hindi na po hirap na hirap yung bata po para bang nabunutan ng tinik yung puso, mata ng dalawang magulang na single single or only child nila po ito. At this child is also seven years old. Binigyan namin siya ng pure cheer po. At ang anaw lang dito sa ano niya is since hindi na niya malunok kahit ilalagay dito, hindi niya ma-absorb na natutuyo na po ito lahat dito kasi for five months po, hindi na siya makakain dahil sa tubo na manon. Pero the only good thing dito po na nabinigyan namin siya ng pure cheer po, ay wala. At ang sakit niya nga supposed to be, kung ilalagay natin sa porsyento po, 10 ang pinakamasakit. Ang sa dito sa bata na ito, umingiti pa po siya, pero ang hirap lang niya humihinga, yun lang po ang makikita mo nga. Parang gumagano siya, para habuli na po niya yung paghinga. Pero yung nakainom po siya ng anon, at least po, yung pain score niya nga 10 dati po ay nasa naglalaro sa 2 to 3. Malaking bagay po yun kung ikaw ay nakaranas po ng isang sakit na masakit na masakit po. 
ko po, wala pa po akong naramdaman sa ano, except yung allergy. Sakit po kate at yung isipin ko nga, ito na po siguro yung huli ko po. Yung last time, the third time, nag-allergic reaction ba po. So, after March of 2017, hindi na po yun sa idea ko po. Yung pinakain po ako ni Jeds, pinakain ako ni Mike last week ng shrimps, nagulat po sila na mas marami pa po akong kinain kaysa kanila po. So, in other words po, the stem cell, the pure chair has helped us a lot. This is the, uh, I would like to say, my closing is, it helped me, I am 70 years old, my wife is also 70 years old, but through the years, po, for the past three years, both my wife and me, I okay po, in our, ano, may panahon po, na, uh, siguro, ako hindi pa po inatake po, pero yung wife ko po, I think in the past three years, kasi si galit siya sa akin, siguro that was the time na tumaas ng kaunti yung blood pressure niya. Kasi, uh, you know, sa pang-araw-araw po, mayroon po na, na ano, sa buhay natin na hindi natin talaga ma, ano, maiwasan, na, ano, na, may diskusyon yung mag-asawa na gawin niya. Pero, madali lang po ma-resolve. Hindi kagaya ng dati na ang blood pressure, ang bagal man, no? kung minsan, isang linggo pa po, mataas pa po ang blood pressure. Pero ngayon po, madali na lang po, in about two, two hours po, na bumabagsak po. Pero I remember that for the past three years, once lang po, nangyari po sa asawa ko yun. Yung one lang po doon is, nararamdaman nyo po yung sinabi ni Pastor Ariel tungkol doon sa, sa puso niya at kay, Kiru, kay Mr. Kerubin. Yung araw-araw na sinusumpong Siguro po, nire-remind lang po tayo. Nakakalimutan natin pag gumaling na po tayo. Nakakalimutan natin humihingi ng ano, prayers. And at the same time, nakakalimutan natin na hindi natin ibinabalance yung diet natin. Inaabuso naman natin yung paghinga. Hindi na po, ay, not, not hinga, but uh, pahinga, pahinga meaning rest, no? tulog. Na instead of six to eight hours, ang ginagawa natin, gimmick na rin tayo kasi maganda ang pakiramdam natin. Yan po isang bagay na dapat binigyan tayo ng pang paalaala po. But the most important thing po, huwag kayong mawalaan ng pag-asa because stem cell, especially pure tear po, gives us hope to help us improve our lives for wealth is not health but health is wealth thank you po